因为香港人酷爱溏心干鲍，所以李国士和南非本地的鲍鱼养殖户不同，他的鲍鱼专供制作溏心干鲍。鲍鱼的清洗很是讲究，去壳，剪去内脏，放在清水中浸泡和冲刷。鲍鱼的保护色褪去，露出白身，才算清洗干净。多少的盐度和温度去除鲜鲍，对于制作溏心干鲍是很重要的一个环节。我喺一个日本师傅嗰度学翻嚟嘅，咁我就将佢嘅技术再改良，因为溏心先至能够系一只干鲍鱼最好食嘅。终极境界。鲍鱼肉厚，外层风干后形成保护层，细菌不能侵入，其内部便不会腐败。因其内部尚未完全干透，在贮藏过程中，会逐渐自溶而形成溏心。这需要干鲍的肉质坚硬、纹理紧密，才能保护和滋生内里的溏心。极品溏心干鲍烹调之后，每一刀切下去都富有弹性，有少许粘刀的感觉，吃进口中带有甜味一口咬下去，糖味将鲍鱼的香味彻底挥发出来，进入口中越嚼越软糯，这是鲍鱼食客追求的最高境界。溏心呢个部分呢，其实系鲍鱼嘅灵魂，咁诶。呃點解叫佢做鮑魚嘅靈魂呢？就是、因為溏心其實就係鮑魚裏面最重要嗰個部分。誒，唔單止帶俾我哋好好好嘅口感，食落去好好食之外，仲係俾最好嘅營養我哋。因為野生鮑魚濒危，南非政府對鮑魚捕撈有嚴格規定，餐廳想售賣鮑魚都要申請牌照，鮑魚因此身價不菲。這讓有些人盯上了李國士的鮑魚場。下海偷盗的、抢劫鲍鱼运输车的，李国士全都遭遇了。多得好紧要，差唔多每日都偷，多不胜数。We need to check out the. 这不，李国士干脆请来了保安公司，全天候保护鲍鱼周全。曾经半年内抓获两百多名偷盗分子。李国士在南非的搭档理查邀请他去家里做客。五十年份的野生大鲍鱼切片，有个特别的环节是用木锤敲打，这是为了让鲍鱼肌肉放松，使得鲍肉吃起来更加软糯。理查用南非传统的钵鸡火锅。放入洋葱、西红柿、胡萝卜、鲍鱼片，加入白葡萄酒，酒里的果酸酶能更大程度的撩拨起鲍鱼的鲜味焖盖煮完，放入各种菇类，剂脸，再放入龙虾，再焖煮三十分钟，一道充满南非风情的鲍鱼焗龙虾就出炉了。李国士也不示弱，烤炉上放锡纸，铺满粗盐，将鲍鱼带壳放上去，撒少量盐在鲍鱼腹部，再把锡纸卷起来密封，用盐分的热量来烤熟鲍鱼。一道中国风味的盐焗鲍鱼，香气四溢，溏心干鲍香浓滑爽。李查一家也被李国士影响，爱上了溏心干鲍。鲍鱼的鲜甜和爽滑，冲破辅料的包围，在胃里中慢慢荡开去。鲍鱼龙虾汁成了最好的拌饭酱。洋葱、萝卜、西红柿、鲍鱼、龙虾的味道，在汤汁中融合成了一个整体。
餐桌上的主角非沙罗莫属。用刀剜出白嫩的螺肉，再剪开一对触角，在清水中冲洗。如果不搞干净的话，就是吃的话会带沙，其他部位没什么沙，除非的话就是你剪的时候捏那个触角。触角里面就会有沙。沙螺肉晶莹透亮，贝壳被打开时，吐出的白肉像是一条小舌头，不免令人遐想连篇。西施蛇由此得名。即使在北海市区的餐馆，西施蛇也难得一见。整个北部湾。也就剩下村里的这块海滩有沙螺产出，村里外出工作的人忘不掉这甘甜的舌头，便经常周末回来大饱口福。粉丝是海鲜的百搭，炮制西施蛇也不例外。泡开粉丝。用酱油、蚝油、腐乳、黄豆酱等佐料一起搅拌均匀，粉丝垫底，铺上沙螺，然后等待水火交融。这个一般到七到九分钟左右，不，反正不超过十分钟就行了。在热力熏蒸下，沙螺即刻活跃起来。蠕动的姿态，把西施蛇这名号演绎到极致。这里面加了白糖、酱油啊、蚝油。许七本尤其钟爱在清蒸螺肉上浇一勺热腾腾的特制蒜酱，一道蒜蓉粉丝蒸西施蛇就大功告成了。沙螺做法很多，什锦炒沙螺也是村里的传统菜。热锅凉油，放完油之后就放那个胡萝卜，把那个青椒下去炒，炒之后的话再炒多，炒到两分钟左右就立马放进粉丝去炒。这个大概炒到三分钟到四分钟左右，之后的话就撒一下那个葱花，然后再放点那个香菜。可不能出去阿呆啊！不能出阿呆，发出去。粉丝蒸西施蛇、什锦炒沙螺、油炸沙螺，这小小的舌头嫩滑细腻、鲜甜可口，既养活了一个村庄，也在菜碟中绵延关于家乡的味觉记忆。外面没有这些沙螺吃，我回来之后经常叫朋友直接带给我吃。一颗沙螺，一个村庄，味道的自然循环，沙螺的百年繁衍，嘴下留情，取用有度，成就家的永久记忆。用刀紧贴着蚌壳，剜出蚌肉，剖开象鼻，剥去外膜，用水清洗。粉丝垫底，铺上蚌肉，撒上蒜蓉。象拔蚌一直是海鲜中的翘楚。对于陈日安来说，来自大海的味道根本无需画蛇添足的烹饪。上锅熏蒸，蒜蓉调出蚌肉的干爽，三分钟之后即可享用。厨师出身，主动请缨来做这盘海鲜刺身。大木金枪搭配刚刚捞起的飞鱼。大木金枪是南海金枪鱼最好的品种，脂肪含量在百分之八，而飞鱼爽脆，肉紧致有弹性。啊，好新鲜啊！啊，你睇放鱼放到好靓，放鱼全锅放金本鱼全锅俾。你睇啲肉質就知啦，你望過嚟望下啲肉質，望下啲
，一点火山岩，一滴秘制酱油，便是生鱼片最好的佐料。在海钓圈里，名声越来越响，跟陈明要鱼的人也越来越多。陈明干脆开了个工作室，做起了钓口鱼的买卖。这头鹰哥又叫做龙头酥味。海钓迷享受钓鱼的过程，自家钓鱼吃不完，就送到陈明这里出售。陈明对刺身有自己的理解，他不推崇搭配芥末的日式吃法。烧开水，加入生抽底料，再放入新鲜的鱼头、洋葱、胡萝卜、西芹、香菇、八角、月桂等调味。自驾熬制的酱油就是陈明的味道秘诀。一滴酱油便能唤醒新鲜鱼生的海洋气息。陈明是土生土长的广州仔，热衷咏春拳，是从咏春智者李志和。每周，他都会抽出两天时间来和师兄弟们切磋武艺。海钓需要身强体壮。整体来讲呢，啊，明德成打得不错啦。训练两小时，体力消耗很大。邀请师傅和众师兄弟去自己的档口吃宵夜。主角依然是来自南海的鱼生。无敌大师生，简单介绍一下。嗱，咁啊，呢啲鱼咧，全部我哋中国南海手钓翻嚟嘅纯野钓。海鲜滋造就是今晚夜宵的主盘。紫雕，肉质接近金枪鱼，口感爽脆，夹带浓郁的鱼油回甘味道。犀牛虾。来自南沙和西沙交界处的火山断层，肉偏白，脆口清甜，金黄色的虾膏入口即溶，乃虾中极品。黄尾冬，有着梦幻般的外表，肉质也梦幻般的鲜甜。飞鱼刺身是陈明的挚爱，自然少不了它的位置。嗯，好正，又好爽，爽。好鮮啊！條飛魚，生佢食曬先之後咧，就飲翻啖姜茶，暖暖個胃，我再食熟嘅，啊，唔可以生熟生熟錯開食。想用魚生的方式簡單至極，回歸朴素，這就是老廣面對大海的味道哲學。謝謝謝謝謝謝